जाने किस देना करो हेलो एंड वेलकम लिव्स इन जर्मन to the ninth episode of the show aaj jaane ki zid na karo probably this is our second last uh, episode and today we have a young and a very talented artist a youtube artist as well as facebook artist she is a very talented dancer so ladies and gentlemen let us please welcome tashfiya amin thank you tashfiya apna ke amader show jonno time bir korar jonno thank you so much for inviting me शिखन भर्ती हो टाइम स्कूल जे रखी कर शख कर शाइन करते थे डिड हो जाए भरतनाट्यम मणिपुरी पार्ट थे तो डांसिकल सबसे 
কিন্তু প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে মানে পারফর্মিং এর ক্ষেত্রে তখন দেখা যায় যে একটু মডার্ন ডান্সের উপরে কিংবা মডার্ন মিউজিকের উপরে বেশি এমফাসিস দেয় সো আপনার ক্ষেত্রে কি আপনি এটা বিশ্বাস করেন না ক্লাসিক্যাল এর উপরে একটু বেশি প্রেসার থাকা উচিত এটা বিশ্বাস করেন উচিত আমি বলবো না এটা আসলে কি কথা বলে যে মনের ভাব প্রকাশ করাই নৃত্য তো যদি এটা আমি ক্লাসিক ওয়েতে করতে পারি সেটা যদি আমি মডার্ন ওয়েতে আমি যদি এক্সপ্রেস করতে পারি আমার ফিলিংসটা এবং ওটা যদি যারা দেখছে আমার দর্শক তারা যদি এক্স্যাক্টলি আমার কথাটা বুঝতে পারে তাহলে আমি বলবো যে সেটাই পারফেক্ট তবে হ্যাঁ একটা বলে না যে একটা গাইডলাইন হওয়া বা একটা নির্দিষ্ট রুটিন वाइज যাওয়াটা না ভালো আমি শিখছি ক্লাসিক্যাল বাট আমি হুট করে করছি একটা মডার্ন ডান্স যেটা নিয়ে হয়তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আইডিয়া নাই আমি ওই জিনিসটাকে প্রেফার করি না আমি সব কর্মই করব বাট আমি ওটাতে স্পেশালাইজ না আমি যে ওটা একেবারে ছোটবেলা থেকে ক্লাসিক্যালে ছিলাম আমি ক্লাসিক্যালে কমফোর্ট ফিল করি এন্ড আমাকে যদি ওভাবে করে আসলে কেউ বলে চুজ করতে डेफिनेटলি চুজ করতে আমাকে বললে পার্সোনালি আমি ক্লাস চুজ করব পছন্দ এবং অনেকে এখন অনেক সুন্দর করে আসলে দেখা যায় যে কম্পিটিশন গুলাতে খুব সুন্দর করে রিপ্রেজেন্ট করে জিনিসগুলো আমার ভালো লাগে বাট হয়তো আমি অতটা শিখে আসলে তখন বলতে পারবো আমার কাছে চুজ করতে বললে আমি ক্লাস করতে চুজ করব আচ্ছা তো আচ্ছা তো আমাদের নেক্সট টিমটা চলে যাব টিমটা চলে যাব হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর আমার একটু টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য আমি আসলে ডান্সটা ওভাবে দেখা দেওয়া যাচ্ছে না 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 প্রবলেম নেই কোনো না না প্রবলেম নেই কোনো ঠিক আছে আমি আসলে নর্মাল লাইফে সময় করে উঠতে পারি না ইউটিউবের জন্য এতদিন দেখা যেত যে উইকে সেভেন ডেজ এর মধ্যে আমার ফাইভ ডেজ আমি বিজি থাকতাম ওয়ার্কিং ডে ওয়ার্কিং আওয়ারে আর বাকি দুই দিন আমি কিন্তু বুলবুল একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে এখন টিচার হিসেবে আছি অলমোস্ট সিক্স ইয়ার্স হয়ে গেছে তো যে উইকেন্ডটা থাকে আমার আসলে ওটা উইকেন্ড হয় না আমার জন্য ওই দুইটা দিন হয় একদম সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা আটটা পর্যন্ত একটা মানে পুরো নাচ নিয়ে থাকা হয় তো ইউটিউবে কাজ করার সুযোগ হয়ে উঠছিল না ইচ্ছা ছিল করার এই লকডাউনের সুযোগটা হয়ে গেছে আর তো আমি লকডাউনের মধ্যে ইউটিউব চ্যানেলটা নিয়ে কাজ করছি অ্যান্ড মোটামুটি সবার কাছ থেকে খুব ভালো একটা সারা পেয়েছি সবাই খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছে ইউটিউব নিয়ে আমার একটা ইচ্ছা আছে যে যেটা বললাম যে ক্লাসিক্যাল ব্যাপারটা আমার খুব পছন্দ তো ক্লাসিক্যাল ডান্সের একটা সিরিজ যদি আমি করতে পারি আমি ট্রাই করব ওটা আপলোড দেওয়ার বাট হ্যাঁ খুবই এফেক্টিভ একটা প্ল্যাটফর্ম ফর এভরি ওয়ান ছোটবেলা থেকে এটা ইচ্ছা কখনো ওরকম করে ছিল না যে ইচ্ছা ছিল বাট এটা ভাবিনি যে আমি এখানেই ঢুকবো একটা জায়গা যেখান থেকে আমার স্টার্টিং বেস ডান্সের আমি সেখানে অ্যাজ আ টিচার আছি মানে এটা না হয়তো দূর থেকে দেখতে একরকম লাগে বাট নিজের কাছে এটা একটা অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট কারণ আমার নাচ শুরু হয় যখন তখন আমার প্রথম টিচার ছিলেন হচ্ছে রিয়া মিস আমার উনি এখন মানে বাংলাদেশের মিডিয়াতে একটু কম আছে বাট তখন সোহেল রহমান এবং রিয়া ওনাদের একটা অন্যরকম একটা নাম ছিল এবং আমি খুবই লাকি এই দুইটা মানুষের হাত তো আমার মনে আছে ছোটবেলায় ক্লাস করতাম আর আমার মাকে বলতাম মা আমি না বড় হয়ে রিয়া মিস হব তো সবচেয়ে ভালো লাগা জায়গা হচ্ছে আজকে আমার স্টুডেন্টরা বলে 
যে মা আমি বড় হয়ে তাসপি আমি সব এবং গার্ডিয়ানরা এসে যখন আমাকে এটা বলে যে ও বড় হয়ে তোমার মতো হতে চায় সো ওটার থেকে বড় পাওয়া আর ওটার থেকে বেশি ভালো লাগার আর কোনো মোমেন্ট আমার মনে হয় হতে পারে না যে আমি একদিন যেটা হতে চেতাম আমি আজকে সেখানে এবং আমাকে দেখে অনেক স্টুডেন্ট চায় যাতে ফিউচারে তার এরকম কিছু হতে পারে এবং দ্যাট ইস দ্য বেস্ট থিং ফর মি সো ড্রিম কাম ট্রু কাম ট্রু उंड আমি 2018 তে সম্ভবত আগরতলা কলকাতা আগরতলা ইন্ডিয়াতে আমি গিয়েছিলাম ভারতে আমাদের বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য ওখানে যে বাংলাদেশ এমবাসিটা আছে ওখানে আমাদের দেশে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটা তিন দিন ব্যাপী প্রোগ্রাম হয় এবং খুব সুন্দর করে ওরা জিনিসটা আসলে অর্গানাইজ করে তো আমার জন্য এটা ছিল ওইবার ছিল যে ফার্স্ট টাইম আমি নিজে পুরো জিনিস অর্গানাইজ করে আমার গ্রুপ এবং বুলবুল একাডেমি ফাইন আর্টসেই আমার সাথে আমার দুইজন ফ্রেন্ড প্লাস কলিগ আছে যারা আমার সাথে গিয়েছিল তো দেখা গেছে কি ওই একদিন স্টেজ পারফরম্যান্সের আগে আমার একটা এক মাসের রিহার্সাল সকাল 9টায় ওরা আসতো আমরা সন্ধ্যা 7টা 8টা কখন 10টা 11টাও বেজে গেছে রিহার্সাল করে যাচ্ছি তো রিহার্সাল চলছে সবার মধ্যে একটা আড্ডা খাওয়া দাওয়া আন্টিরা নিচে থেকে খাবার নিয়ে আসছে তো ওইটার একটা অন্যরকম মজা তারপর আমরা যখন গেলাম ইন্ডিয়ায় তো ইন্ডিয়া গিয়ে ফার্স্টে সবাই আসলে আমাদেরকে দেখে খুব আমি আমার কিছু স্টুডেন্টকেও নিয়ে গেছিলাম তো সবাই দেখে ভাবছে যে আচ্ছা আসছে ওরা ফার্স্ট টাইম আসছে কেমন করে ঠিক আছে মানে ব্যাপারটা ছিল যে আচ্ছা ঠিক আছে কারণ ওখানে আসলে এত আর্টিস্ট ছিল এবং এত রিলোন আর্টিস্ট ছিল তো আচ্ছা গেলাম আমরাও খুব চুপচাপ কিছু বলছি না যে একটু ভয়ও কাজ করছিল যে ঠিক আছে ফার্স্ট টাইম আসি এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম কি করতে পারবো এখনো তো অনেক ছোট তো ঠিক আছে গেলাম পরদিন যখন আমাদের মেইন প্রোগ্রামটা ইভেন টাইমের মধ্যে আমাদের মানে ওদের টাইম শিডিউলটা খুব ভালো ওরা একদম দেখা যায় যে সাড়ে চারটায় প্রোগ্রাম মানে ওরা এক্সাক্ট সাড়ে চারটায় শুরু করে পাঁচ মিনিট আগেও না পরেও না তো আমি সব সবাইকে নিয়ে স্টেজে রেডি উঠবো তখন ওখানে গেলাম প্রোগ্রাম করলাম এবং স্টেজ থেকে নামার পর ওখানে মানে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের অনেক বড় বড় মন্ত্রীরা ছিল তারা সবাই প্রচন্ড অ্যাপ্রিসিয়েট করছে ব্যাপারটা যে আচ্ছা ওরা করেছে এবং আমরা পুরো বাংলাদেশে যে জার্নি আমাদের লিবারেশন ওয়ার্ডের একদম স্টার্টিং থেকে এন্ডিং আমরা একটা নৃত্যনাট্য নিজেরা ভাষা থেকে স্বাধীনতা নাম দিয়ে সুন্দর করে নৃত্যনাট্যটা প্রেজেন্ট করলাম তো লাস্ট মোমেন্টে যখন নেমে চলে আসি তখন আমাকে আসলে আলাদা করে ডেকে নিয়ে আমাকে বললো যে নাচটা মানে পুরো জিনিসটা রেডি করেছি আমি বললাম যে স্যার আমার আইডিয়াতে ছিল কাজটা করেছি তো উনি যাওয়ার আগে বললো যে ঠিক আছে তুমি আর যাই করো নাচটা ছিল না হয়তো খুব ছোট একটা জিনিস বাট তখন অন্যরকম অন্য একটা দেশে আমাকে মানুষজন খুব ভালোভাবে নিচ্ছে গেল পর সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি দেখি কলকাতা মানে ওখানে ইন্ডিয়া যতগুলা বাঙালি জায়গাগুলো আছে শিলিগুলি কলকাতা বা আগরতলা সব জায়গায় নিউজ পেপারে আমাদের ছবি একদম ফ্রন্ট পেজ ওই নাচের এন্ডিং এর যে একটা পার্ট থাকে ওই পার্টের ছবিটা ওইটা একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স এবং আমার লাইফে আমার মনে খুব মেমোরেবল একটা এক্সপিরিয়েন্স ডান্সারটেনমেন্ট না 
उठे <laughs> जिन এবং এটাকে শুধুমাত্র একটা এডুকেশনাল পারপাস হিসেবে মানে ওইটার সাথে সাথেই কনসিডার করে তাহলে আমার মনে হয় যে নাচ গানের ফিউচার আরো অনেক বেশি ভালো আর নাচটা স্পেশালি এরকম না যে নাচটা আমাদের কোন মানে নাচ তো আসলে জার্নি অনেক এটা নিয়ে আসলে আমি শুধু বলবো না আমার থেকে যারা সিনিয়র আছে তারা অনেক স্ট্রাগল করে নাচটা আজকে জায়গায় নিয়ে এসেছে তো এখন তো অনেক জায়গায় অনেক অনেক ইজিলি এই জিনিসটা ঠিক আছে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে নিজে না করলে অন্যদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে সো যেহেতু এত দূর আসতে পেরেছে আগে থেকে মানে একটা টাইম তো ছিল আমরা জানি যে কেউ মেয়েরা বের হবে তারপর নাচ করবে তো আমাদের যারা সিনিয়র আছে আমাদের মানে বেবি মেস বা মৌ আপু আছে চাঁদনি আপু আছে আমি আসলে এদের সবার সাথে কাজ করেছি তো তাই সবার কথা বলছি তো ওনাদের যে স্ট্রাগলটা ছিল তাদের স্ট্রাগলের তুলনায় আমাদের স্ট্রাগল অনেক কম বাট হ্যাঁ আমাদের হাতে এই অপরচুনিটিটা আছে যে আমরা যাতে সামনে যে জিনিসটাকে নিয়ে যেতে পারি সো আমরা ট্রাই করব যেহেতু আছি এই সেক্টরে আমিও ট্রাই করব এবং আমার মনে হয় যে বাকি যারা আছে ডান্সের সাথে এখন সবাই যার যার মতো চেষ্টা করছে এবং এখন কিন্তু অনেক অনেক অ্যাপ্রিসিয়েশন পাচ্ছে তো আমার মনে হয় যে ফিউচার এটা আরো বাড়বে সবাই হয়তো আমাদের পরের জেনারেশন ব্যাপারটাকে আরো অনেক ইজিলি নিতে পারবে হয়তো তখন তারা চিন্তা করবে যে ঠিক আছে আমার পড়ালেখার পাশাপাশি আমি এইটাতে আমার একটা লাইফ আমার একটা ক্যারিয়ার এটাতে বিচ করতে পারি মানে যেটাকে আমি বলছি যে পুরোপুরি ফোকাস করে এখন তো দেখা যাচ্ছে যে ডান্সার ডান্সও করছে সাথে অন্যান্য কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যেমন অনেক আছে মডেলিং এ আছে নাটকে আছে বা হয়তো কোথাও জব করছে সাথে ডান্সটা একটা পার্ট টাইম তো হয়তো ফিউচারে এমন একটা টাইম আসবে যখন ডান্স টাইম মেইন থাকবে আর অন্যটা হয়তো পার্ট টাইম হবে এটাই আপনাকে কি অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের জন্য আর এত ইম্পর্টেন্ট আপনার লাইফে ইম্পর্টেন্ট যে এক্সপেরিয়েন্সেস গুলো আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আমাদের সাথে শেয়ার করো লাস্টলি আমি একটু বলবো যে আমি একটু বলবো যে बस नाचो এইভাবে না দেখে যদি আমরা সবাই জিনিসটাকে এভাবে দেখি যে এটা একটা আর্ট এবং একটা আর্ট বা একজন আর্টিস্ট কখনোই ছোট না তার একটা অনেক বড় অবদান থাকে আমাদের সবার লাইফে সো আমরা যদি জিনিসটা ওভাবে দেখি এবং একজন আর্টিস্ট যদি তার যে ভ্যালিউ সেটা যদি প্রপার ওয়েতে পায় তাহলে আমার মনে হয় যে ওটা থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না সো সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের सबाबाद 